。影评妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极严，妾室们畏惧，真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧？咱们姐妹俩，可做不来这种狐媚。姐姐说的对。皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁儿就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声，不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的？姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上。师傅，您找我。郡主，你如今竟敢弄鬼啊！那令主的事可是你安排的。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀、啊。你不知道，汤犬的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤犬，而且伺候汤犬的人是您安排的，我压根不知道啊。<笑>倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼，能成事儿？师傅，我真不知道，守着汤泉的是林大人和靳宝。你少狡辩，令主失宠的时候，靳宝就没有替他说过半句话，倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊，师傅。您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢。皇后娘娘，李公公送来的消息，请您过目。这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了。令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。纯贵妃，本宫也希望永章和福晋可以为皇室延绵子嗣，所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。主儿，这林妃又复宠了，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的，您倒是能心平气和。咱们不再背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林妃什么呀？您真静温和，您又那么……别说了。今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。皇上神武。影评，你来试试吧。是。不愧是蒙古女子，英姿飒爽的。谢皇上，皇上，影评妹妹奇术不差，射箭一家，不知
，令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊。此剑，朕教你啊。好，大公，摆正，好，往前倾，手握紧，大公，好，射。果然不善射箭。柯平姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊！唱起昆曲来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后涉猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走令妃在木兰围场闹腾得很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜情韵，如何不动人情肠？令妃为了向上爬是不择手段的，她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。她称病回宫。却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静臣坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同，姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未将她的位分。如今，她又这般手段负了宠，说不准，哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不必侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来，这样。看，皇上好厉害。再来。<笑>